மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக உள்ளிட்ட எந்த கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை இல்லை தொங்கு நாடாளுமன்றம் அமைந்துள்ளதால் கூட்டணி அரசு அமைக்க முயற்சி நாடாளுமன்றத்தில் தனி பெரும்பான்மையை இழந்தது பாஜக இருநூற்று முப்பதற்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது டெல்லி பாஜக தலைமையகம் வந்த பிரதமர் மோடிக்கு சிறப்பான வரவேற்பு தொண்டர்களை நோக்கி வெற்றிக்குறை காண்பித்து மோடி உற்சாகம் நாட்டு மக்களுக்கு தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை கொடுத்துள்ளது தேர்தல் வெற்றி பாஜக தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய மோடி நெகிழ்ச்சி ஆந்திராவில் வெற்றி வாகை சூடிய சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தொலைபேசியில் பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் பாஜகவிற்கு தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் முக்கிய ஆலோசனை டெல்லியில் பாஜக தலைவர் ஜே பி நட்டா முக்கிய ஆலோசனை உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்பு டெல்லியில் புதன்கிழமை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பாஜக தலைவர் ஜே பி நட்டா ஏற்பாடு மத்தியில் கூட்டணி அரசு அமைப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த வாய்ப்பு கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கி இருநூற்று முப்பதற்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி சுமார் நூறு தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி டெல்லியில் நடைபெறும் என்டிஏ ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் தெலுங்கு தேசம் ஐக்கிய ஜனதாதள கட்சிகள் பாஜக கூட்டணி அரசு அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளும் நிலையில் முடிவு இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெறும் என்று ராகுல்காந்தி அறிவிப்பு நிதிஷ்குமார் சந்திரபாபு நாயுடுவை கூட்டணிக்கு அழைப்பது குறித்து விவாதிக்கப்படும் எனவும் தகவல் Uh, we, as we have said earlier, we are going to have a meeting with our partners, uh, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. Makalavai Terdal Mudivakal Viliyanadum Nilai Paatai Marchi Kunda Mamta Banerjee. டெல்லியில் புதன்கிழமை நடைபெறும் இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் என்று அறிவிப்பு இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க முயற்சி மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் டெல்லி செல்கிறார் இந்திய கூட்டணி கட்சியினுடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் டெல்லியில் கூட இருக்கிறாங்க நான் அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறேன் அதில் கலந்து பேசி மத்தியில் ஆட்சி அமைக்க தேவையான இடங்களை கூட பெற முடியாமல் பாஜக தள்ளாடுவதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சாடல் அரசியலமைப்பை மாற்றிவிடலாம் என்ற பாஜகவின் எண்ணத்திற்கு மக்கள் சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளதாகவும் பேச்சு 
ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்களை கூட பெற முடியாத அளவுக்கு பாஜக இப்ப தள்ளப்பட்டிருக்கு ஆனா இந்த தேர்தல் முடிவுங்கிறது அரசியல் சாசனத்தை மாத்திடலாம் வெறுப்பு பரப்பு வகையிலான மக்களை பிளவுபடுத்தலாம்னு நினைச்ச பாஜக வகையிலான மக்களோட தீர்ப்பு இதுதான் எங்க கூட்டணியுடைய வெற்றி இந்தியா கூட்டணி சார்பில் பிரதமராக வாய்ப்பு உள்ளதா என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி என் உயரம் என்னவென்று எனக்கு தெரியும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பதில் பல முறை பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் இளைஞர் சொன்னதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கிறேன் என் உயரம் எனக்கு தெரியும் மத்தியில் இந்தியா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க ராகுல் காந்தி வியூகம் தற்போதே சொல்லிவிட்டால் மோடி சுதாரித்துக் கொள்வார் என்று வியூகங்களை வெளியிட மல்லிகார்ஜுன கார்கே மறுப்பு மோடிஜி ஹுஷார் ஹோ ஜாயே மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள் ஜனநாயகத்திற்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் கிடைத்த வெற்றி என்று காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மகிழ்ச்சி பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டதால் பிரதமர் பதவியில் இருந்து மோடி விலக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தல் தெலுங்கு தேசம் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு ஐக்கிய ஜனதாதளம் தலைவர் நிதிஷ்குமாருடன் இந்தியா கூட்டணியின் சரத்பவார் பேச்சுவார்த்தை நாடாளுமன்றத்தில் எந்த கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் ஆலோசனை உத்தரப்பிரதேசத்தில் அகிலேஷ் யாதவ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி அமோகம் முப்பத்தைந்து தொகுதிகளில் சமாஜ்வாடி கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி முகம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜகவிற்கு கடும் பின்னடைவு வெறும் முப்பத்தி மூன்று தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி ராமர் கோவில் அமைந்துள்ள அயோத்தியை உள்ளடக்கிய பைசாபாத் தொகுதியில் பாஜக தோல்வி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியிடம் வீழ்ந்தது கருத்து கணிப்புகளை பொய்யாக்கி மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தொன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி வாகை சூடிய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெறும் பத்து தொகுதிகள் மட்டுமே வெற்றி மேற்கு வங்கத்தில் பாஜகவின் முதுகெலும்பை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உடைத்துவிட்டதாக முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி பேச்சு மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்ட பிரதமர் மோடி உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தல் மத்தியில் கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பதற்காக ஐக்கிய ஜனதாதளம் தெலுங்கு தேசம் காலில் விழும் நிலைமைக்கு பாஜகவிற்கு ஏற்பட்டுள்ளது மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி கடும் விமர்சனம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் அதிக இடங்களில் வெற்றி முகம் உத்தவ் தாக்கரே சரத்பவார் கட்சிகள் கணிசமான இடங்களை கைப்பற்றுகின்றன வாரணாசி தொகுதியில் போட்டியிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெற்றி ஒன்றரை லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார் கேரளாவின் வயநாடு உத்தரப்பிரதேசத்தின் ரேபரேலி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் ராகுல் காந்தி வெற்றி இரண்டு தொகுதிகளிலும் லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்
குஜராத்தின் காந்தி நகரில் போட்டியிட்ட மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா மகத்தான வெற்றி ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை தோற்கடித்தார் தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி அபார வெற்றி நாற்பதற்கு நாற்பது தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்கள் வென்றனர் மக்களவைத் தேர்தலில் திமுக போட்டியிட்ட இருபத்தோரு தொகுதிகளிலும் வெற்றி போட்டியிட்ட பத்து தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களும் வெற்றி திமுக கூட்டணி நாற்பதற்கு நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றதால் அண்ணா அறிவாலயத்தில் களை கட்டிய கொண்டாட்டம் சென்னை மெரினாவில் உள்ள கலைஞர் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மரியாதை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றதை அடுத்து அஞ்சலி போட்டியிட்ட நாற்பது தொகுதிகளிலும் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் தோல்வி பனிரண்டு தொகுதிகளில் மூன்றுக்கும் இடத்திற்கும் இரண்டு தொகுதிகளில் நான்காம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டதால் அதிர்ச்சி மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுகவினரின் உடைப்பு தியாகத்தை எண்ணி கண்கலங்குவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கை தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவை சோர்வடைய செய்யாது எனவும் நம்பிக்கை கோவையில் களமிறங்கிய தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தோல்வி திமுக வேட்பாளரை விட சுமார் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் வாக்குகள் குறைவாக பெற்று இரண்டாம் இடம் தமிழகத்தில் தனி கூட்டணி அமைத்து களம் இறங்கிய பாஜகவின் வேட்பாளர்கள் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை பாமக அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் தோல்வியை தழுவினர் தூத்துக்குடியில் திமுக வேட்பாளர் கனிமொழி கருணாநிதி அமோக வெற்றி மூன்று லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரை வீழ்த்தினார் மத்திய இணை அமைச்சரும் நீலகிரி பாஜக வேட்பாளருமான எல் முருகன் தோல்வி திமுக வேட்பாளர் ஆ ராசாவிடம் சுமார் இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் விழுந்தார் தென்சென்னை தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாஜகவின் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தோல்வி ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தேர்தலில் போட்டியிட்டவருக்கு அதிர்ச்சி பாஜக கூட்டணியில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் களம் கண்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தோல்வி திமுக கூட்டணியின் ஐயுஎம்எல் வேட்பாளர் நவாஸ் கனியிடம் பின்தங்கி இரண்டாம் இடம் தேனியில் பாஜக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தோல்வி திமுக வேட்பாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வனை விட சுமார் இரண்டே முக்கால் லட்சம் வாக்குகள் குறைவாக பெற்றார் தருமபுரி தொகுதியில் பாஜக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணி தோல்வி ஆரம்பத்திலிருந்தே முன்னிலையில் இருந்தாலும் கடைசியில் திமுக வேட்பாளர் மணியிடம் விழுந்தார் பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணி முன்னிலை என்று கூறிவிட்டு பின்னர் தோல்வி என்று அதிகாரிகள் திருத்தி அறிவித்ததால் ஆத்திரம் போலீசாருடன் பாமக தொண்டர்கள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு
ஐந்து தொகுதிகளில் மூன்றாவது இடம் பிடித்த சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி மற்ற அனைத்து தொகுதிகளிலும் நான்காவது இடத்திற்கு சென்றது கேரளாவில் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமோக வெற்றி மொத்தமுள்ள இருபது தொகுதிகளில் பதினெட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்று அசத்தல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தெட்டு தொகுதிகளில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பத்தொன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி இந்தியா கூட்டணி ஒன்பது இடங்களில் மட்டுமே வென்றது டெல்லியில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அமோகம் மொத்தமுள்ள ஏழு தொகுதிகளிலும் பாஜக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பிலவங்கோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தாரகை கத்பட் வெற்றி பாஜக வேட்பாளர் நந்தினி இரண்டாம் இடம் நாம் தமிழர் வேட்பாளர் மூன்றாம் இடம் பிடித்தனர் ஆந்திராவில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தார் தெலுங்கு தேசம் கட்சித் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடு மொத்தமுள்ள நூற்று எழுபத்தைந்து தொகுதிகளில் நூற்று முப்பது இடங்களுக்கும் மேலாக வெற்றி பெற்று தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கிறார் ஆந்திராவில் எதிர்கட்சி அந்தஸ்தையும் இழக்கிறது ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் நடிகர் பவன் கல்யாணின் ஜனசேனா கட்சி இருபத்தோரு இடங்களில் வென்று இரண்டாம் இடம் ஆந்திராவின் குண்டூரில் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகம் மீது கல்வீச்சு ஆட்சியை கைப்பற்றிய தெலுங்கு தேச கட்சி தொண்டர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதற்றம் ஒடிசாவில் முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கை வீழ்த்தி ஆட்சியை பிடித்த பாஜக பெரும்பான்மைக்கு தேவையான எழுபத்தைந்து இடங்களுக்கும் மேல் வெற்றி கேரளாவின் திருச்சூர் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் சுரேஷ் கோபி வெற்றி சுமார் எழுபத்து நான்காயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அமோகம் இமாச்சல பிரதேசத்தின் மண்டி தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் கங்கனா ரணாவத் வெற்றி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விக்ரமாதித்ய சிங்கை வீழ்த்தினார் கிரிக்கெட்டை தொடர்ந்து அரசியலிலும் தடம் பதித்த இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் யூசுப் பதான் மேற்கு வங்கத்தின் பராம்பூர் தொகுதியில் எண்பத்தைந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி ஆந்திர சட்டசபை தேர்தலில் வென்ற சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவரும் நடிகருமான விஜய் வாழ்த்து சந்திரபாபு நாயுடு தலைமையில் ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் சிறப்பான வளர்ச்சி பெற வாழ்த்து